ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെട്ടിനാട് രീതിയിൽ ഒരു എഗ് കറി മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഈ ചെട്ടിനാട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടക്കറി മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കാണാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതേ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെട്ടിനാട് എഗ് കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിൽ എഗ്ഗിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോട്ടിങ് വരണേന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി മതി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ട നാലായിട്ട് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലത്തെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാലായി കീറിയിട്ടുള്ള മുട്ട ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആ കൂട്ട് ഇതിൽ നന്നായി പിടിക്കണ രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്ന് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റാം അടുത്തതായി ചെട്ടിനാട് എഗ് കറിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണ ഒരു അരപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നാളികേരം അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു നാല് ചുമന്ന മുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് മുട്ടക്കറിയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ചെട്ടിനാട് കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് നല്ലെണ്ണയാണ് സെസമി ഓയില് അത് നമുക്ക് അല്പത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു സ്റ്റാറ് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബേലീഫ് ഈ മസാലക്കൂട്ട് നന്നായി മുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ സവാള ഇപ്പോൾ ചെറുതായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് കീറി വെച്ചേക്കണ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായി വയണ്ടതിന് ശേഷം ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ചേക്കണ ഒരു തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് തക്കാളി വൈകിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം തക്കാളി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വൈണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കണ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം കരുതേ ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രേവി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതുപോലെ തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പം ഇതേ മുട്ടക്കറിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയുടെ ഇലയും ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ചെട്ടിനാട് എഗ് കറി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെട്ടിനാട് എഗ് കറി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റ